Hello viewers, I am Aitli. In the 11th Max Vector Algebra, example 8.6 in the video, question paragraph. Find the direction cosines of the vector means direction ratio. So, direction ratio is the direction cosine. It is easy. Yeah, direction ratio divided by this magnitude. This is the magnitude. So, magnitude is the magnitude. Magnitude is the root of this square. That is magnitude. So, 2 square plus 3 square plus minus 6 the whole square. In the sign of the minus sign, pole and all of the square. If you square it, it will be plus and it will be plus. Now, let's see. This is the root of 4, 2 square 4, 3 square 3, 3 is 9, 6, 6 is 36. This is 40, 49 is 9. 49 is the square root of 7. 7, 7 is 49, so 7 is 7. Now, the direction is. कोसाइंस पाती ना डायरेक्शन कोसाइंस जब भी आए थे ना डायरेक्शन रेशियो डिवाइडेड बाय आधोड़ा मैग्नीट्यूड सो रुन्या आप कुछ कोंगे डायरेक्शन रेशियो डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड और ये पाता टू बाय सेवेन कमा थ्री बाय सेवेन कमा माइनस सिक्स बाय सेवेन सो इधर दान डायरेक्शन रेशियो सॉरी डायरेक्शन कोस 45 degree, 60 degree. So, if you have three angles, you can see a vector. If you have three angles, we will do what we have to do. What we have to do is L square plus M square plus N square equal to 1 in the formula. L square is cos alpha, cos square alpha, cos square beta plus cos square gamma equal to 1. The cos square is the x-axis order triangle, y-axis order triangle, z-axis order triangle. So, if we add this square and add it, we will have 1. If we add 1, we will have one vector in the x-axis, y-axis, z-axis. We will have to do that. So, what do we do? We will apply this formula. This is alpha, this is beta, this is gamma, and this is gamma. We will have to add this sum. Now, let's see. Cos square is 30 degrees. प्लस कॉस क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस क्वायर 60 डिग्री इक्वल टू वन वर्दा नम्बर पाकला चेक पनी पाकला चेक पनी पात्र नम्बर वन वंदिश ना इधर वंदे आह इट इस वेक्टर आविंग है डायरेक्शन एंगल्स ने एरे दिखला इप्पन पाते हैं कॉस क्वायर 30 30 और एंगल पाते हैं ना रूट थ्री बाय टू सो इधर रूट थ्री बाय ट this is 1 by root 2 the whole square item. What is the square item? This is 1 by 2 the whole square item. Let's see how the square is. So, this is 3 by 4 plus 1 by 2 plus 1 by 4. So, 4 is LCM into 2. Let's see how the square is. 3 plus 2 is 1. 3 plus 5 plus 6. 6 by 4 வருது, 6 by 4 is not equal to 1. இது cancel பண்ணீங்க நான் 3 by 2 வருது. So 3 by 2 வண்ணிக்கு equal இல்லை என்றுதனால் Therefore it is not the direction angles. So இது direction angles நேர்திக்கலாம். Now, let's see the next sum. Find the direction cosines of a line where A, A, B is a vector. That is the direction cosines where A is 2, 3, 1. B is 3, minus 1, 2. What is the direction cosines? A, B is a vector direction cosines. If we have A, B is a vector direction cosines. If we have A, B is a vector direction cosines. If we have A, B is a vector direction cosines. AB vector, how do you do it? Second vector minus first vector, OB vector, position vector, OB vector minus OA vector. This is the formula. If you do a vector, you can do a second vector minus first vector. If you look at that, you can do a vector. If you look at the vector, you can do a vector. 3i cap minus j cap plus 2k cap. Minus vector ले पोड़ों मोड़ कोड़ा वंदे I cap J cap K cap पोड़ गलाम Second B पर A पर गया 
டூ ஐ கே ப்ளஸ் த்ரீ ஜே கே ப்ளஸ் ஒன் கே கேப்பாக இருக்கும் இப்போ இந்த மைனஸ் சைனை உள்ளே கொண்டு போயிடுங்க உள்ளே கொண்டு போயிட்டிங்கன்னா த்ரீ ஐ கேப் மைனஸ் ஜே கேப் ப்ளஸ் டூ கே கேப் மைனஸ் டூ ஐ கேப் மைனஸ் த்ரீ ஜே கேப் மைனஸ் கே கேப் இருக்கும் இதை சால்வ் பண்ணி எழுதிக்கலாம் ஏபி வெக்டாரை ஐ ஐயோட சால்வ் பண்ணணும் ஜே ஜேயோட சால்வ் பண்ணணும் முன்னாடி இருக்க கோஎஃபிஷியன் மட்டும் நீங்கள் சால்வ் பண்ணிக்கோங்க த்ரீ மைனஸ் டூ வந்து ஒன்று ஸோ ஒன் ஐ கேப் இது மைனஸ் ஃபோர் ஜே கேப் இது ப்ளஸ் கே கேப் இதுதான் ஏபி வெக்டாரோடது இப்போது இதோட மாடலஸ் கண்டுபிடிக்கணும் இதோட மேக்னிடியூட் கண்டுபிடிக்கணும் ஏபி வெக்டாரோட மேக்னிடியூட் கண்டுபிடிங்க மேக்னிடியூட் பாருங்கள் ரூட் ஆஃப் இது எல்லா ஸ்கொயருமே ஸோ ஒன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபோர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் ஸ்கொயர் கோஎஃபிஷியன் மட்டும்தான் இப்போ ஐக்கு கேக்கு ஒன் இருக்கிறதுனால ஒன் ஒன் போட்டுக்கோங்க இது ரூட் ஆஃப் ஃபோர் ஸ்கொயர் இது ரூட் எயிட்டீன் ஆகிடும் ரூட் எயிட்டீன் ப்ரைம் ஃபேக்டரைசேஷன் போட்டு வெளில எடுத்தோம் எழுதலாம் டூ நைன் ஜா த்ரீ த்ரீ ஜா அப்படி பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ரூட் டூ ரெண்டு த்ரீ இருந்தால் ஒரு த்ரீ ஆகிடும் ஒரு ரூட்லேருந்து ஸோ த்ரீ ரூட் டூன்னு வருது இப்போது டேரக்ஷன் கொசைன்ஸ் எழுத சொல்கிறாங்களே டேரக்ஷன் கொசைன்ஸ் பாருங்கள் இந்த நம்பர் வெக்டார் என்ன இருக்காங்க ஐ கேப் மைனஸ் ஃபோர் ஜே கேப் ப்ளஸ் கே கேப்னு இருக்குது ஸோ இந்த வெக்டாரோட கோஎஃபிஷியன் பை இந்த மேக்னிடியூட் ஸோ ஒரு வெக்டார் இருக்குது அதோட டேரக்ஷன் கொசைன்ஸ் கேட்குறதா இருந்தால் இதோட கோஎஃபிஷியன்ட் பை மேக்னிடியூட் ஸோ ஒன் பை த்ரீ ரூட் டூ கமா மைனஸ் ஃபோர் பை த்ரீ ரூட் டூ ஒன் பை த்ரீ ரூட் இதுதான் இந்த சம்முக்கான ஆன்சர் இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் சம் போயிடலாம் ஃபைன் த டேரக்ஷன் கொசைன்ஸ் ஆஃப் த லைன் ஜாயினிங் த பாயிண்ட்ஸ் திரும்பி அதே தான் கேட்குறாங்க ஃபைன் த டேரக்ஷன் கொசைன்ஸ் ஜாயினிங் த பாயிண்ட்ஸ்னு கேட்குறாங்க ஸோ இது ரெண்டுத்துக்கான டேரக்ஷன் கொசைன்ஸ் கேட்குறாங்க அப்போ வந்து ஜாயினிங் இதே சம் தான் இது ஏபின்னு கொடுத்து போட்டிருந்தாங்க இப்போ நம்ம ஏபி வெக்டாரை கண்டுபிடிக்கணும் ஏபி வெக்டார்ன்றது ஓபி வெக்டார் மைனஸ் ஓஏ வெக்டர் இப்போ இந்த வெக்டார் போட்டுக்கலாம் த்ரீ ஐ கேப் மைனஸ் ஜே கேப் ப்ளஸ் டூ கே கேப் மைனஸ்க்கு அப்புறம் இந்த செகண்ட் வெக்டார் எப்பவுமே செகண்ட் வெக்டார் மைனஸ் ஃபஸ்ட் வெக்டார் டூ ஐ கேப் ப்ளஸ் த்ரீ ஜே கேப் ப்ளஸ் கே கேப் நான் இது கொடுத்துருக்கிறத நான் அப்படியே எழுதிட்டேன் இப்போ இதை நம்ம சப்ராக் பண்ணி எழுதிக்கலாம் சப்ராக் பண்ணி எழுதினா த்ரீ மைனஸ் டூ வந்து ஒன் ஐ கேப் இது பாருங்கள் மைனஸ் சைன் உள்ளே போயிடும் ஸோ மைனஸ் உள்ளே போயிடுச்சுன்னா இது மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் ஒன் வந்து மைனஸ் ஃபோர் ஜே கேப் இது மைனஸ் கே கேப் மைனஸ் சைன் உள்ளே கொண்டு போயிடுங்க நான் ஒரு ஸ்டெப் போடல நீங்கள் மைனஸ் சைன் உள்ளே கொண்டு போயிட்டு கூட போடுங்க மைனஸ் ப்ளஸ் டூ மைனஸ் ஒன் அப்போ ப்ளஸ் கே கேப் இதுதான் ஏபி வெக்டர் இதில் ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா லைன் ஜாயின் த பாயிண்ட்ஸ்ன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஒரு ரெண்டு பாயிண்ட் இருக்கு வெக்டார் எந்த டேரக்ஷனில் போகும்போது ஏ டு பியா பி டு ஏவா இது வந்து அங்கே கொடுக்கல ரெண்டு பாயிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டு பாயிண்ட்டுக்கு நம்ம வெக்டார் போட்டிருக்கோம் ஏபி வெக்டாரா இல்லை பிஏ வெக்டாரா நம்மளுக்கு தெரியல ஆனால் நம்ம ஏபி வெக்டார் யூஸ்வலாக எடுக்கிற மாதிரி எடுத்து போட்டுட்டோம் இந்த மாதிரி சம் போடும்போது டேரக்ஷன் தெரியல அப்படின்னா ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் கூட போட்டுக்கணும் அது நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நம்ம இது எழுதும் போது ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் எழுதிக்கோங்க டேரக்ஷன் கொசைன்ஸ் எழுதும் போது இப்போ டேரக்ஷன் கொசைன்ஸ்னா வெக்டார் பை மேக்னிடியூட் மேக்னிடியூட் பாருங்கள் ஏபி வெக்டாரோட மேக்னிடியூட் வந்து ரூட் ஆஃப் இதோட ஸ்கொயர்ஸ் சம் ஆஃப் த ஸ்கொயர்ஸ் அப்போது கோஎஃபிஷியன்ட் ஒன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபோர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் ஸ்கொயர் இது மேலே இருக்குது அதே தான் வரும் ஒன்று ஃபோரு ஒன்றுன்றது மேலே நம்ம போட்டது தான் அப்போ இது ரூ த்ரீ ரூட் டூ வருது அதே ரூட் எயிட்டீன் தான் ஸோ த்ரீ ரூட் டூ இப்போ நம்ம டேரக்ஷன் கொசைன்ஸ் எழுதும் போது ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஒன்னு பை த்ரீ ரூட் டூ கமா மைனஸ் ஃபோர் பை த்ரீ ரூட் டூ கமா ஒன் பை த்ரீ ரூட் டூ 
ஸோ ப்ளஸ்ஸுக்கு போடும்போது ப்ளஸ் போட்டு இதெல்லாம் போட்டுக்கலாம் மைனஸ் போடும்போது மைனஸ் சைன் சேஞ்ச் பண்ணி ரெண்டு ஸோ இந்த மாதிரி எந்த பாயிண்ட் எது எந்த டைரக்ஷனில் போகுதுன்னு தெரியலனா நீங்கள் அது கூட ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் போட்டுக்கணும் இப்போ நம்ம ஃபிஃப்த் சம் பார்க்கலாம் ஃபிஃப்த் சம் கொஸ்டின் பாருங்கள் த டேரக்ஷன் ரேஷியோ ஆஃப் த வெக்டார் டூ த்ரீ சிக்ஸ் அண்ட் இட்ஸ் மேக்னிடியூட் இஸ் ஃபைவ் ஃபைன் த வெக்டார் ஸோ வெக்டாருக்கு டேரக்ஷன் ரேஷியோஸ் கொடுத்துருக்காங்க டேரக்ஷன் ரேஷியோஸ் கொடுத்து கூட மேக்னிடியூட் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணணும்னா டேரக்ஷன் கொசைன்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் டேரக்ஷன் கொசைன்ஸ் உங்களுக்கு தெரியும் எப்படி கண்டுபிடிக்கணுன்றது டேரக்ஷன் ரேஷியோ கொடுத்து கொசைன்ஸ் கண்டுபிடிக்கணா இந்த டேரக்ஷன் ரேஷியோ பை மேக்னிடியூட் ஸோ மேக்னிடியூட் என்னது ரூட் ஆஃப் டூ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் த்ரீ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஃபோர் ப்ளஸ் நைன் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டீன் இது ரூட் ஃபார்ட்டி நைன் வருது அதாவது செவன் ஸோ இப்போது டேரக்ஷன் கொசைன்ஸ் என்ன வரும்னா டூ பை செவன் கமா த்ரீ பை செவன் டேரக்ஷன் ரேஷியோ பை மேக்னிடியூட் கமா சிக்ஸ் பை செவன் ஸோ இது நம்ம டேரக்ஷன் கொசைன்ஸ் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இப்போ அவங்க ஏதாவது ஒரு வேல்யூ மேக்னிடியூட் கொடுத்தாங்கன்னா அது கூட மல்டிப்ளையில் எழுதணும் வெக்டார் எழுதும் போது என்ன பண்ணணும் கூட மல்டிப்ளையில் எழுதணும் இப்போ டேரக்ஷன் கொசைன்ஸ் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இது அப்படியே வெக்டாராக எழுதிக்கலாம் கூட ஐ கேப் ஜே கேப் கே கேப் எழுதிக்கலாம் இன்டூ மேக்னிடியூட் அப்போ வந்து வெக்டார் பார்த்தீங்கன்னா என்ன வரும்னா ஃபைவ் இன்டூ டூ பை செவன் ஐ கேப் ப்ளஸ் த்ரீ பை செவன் ஜே கேப் ப்ளஸ் சிக்ஸ் பை செவன் கே கேப் இதில் எல்லாத்துலேயுமே டிவைடட் பை செவன் இருக்கிறதுனால அந்த செவனை நம்ம வெளியே எழுதிக்கலாம் ஸோ ஃபைவ் பை செவன் டூ ஐ கேப் ப்ளஸ் த்ரீ ஜே கேப் ப்ளஸ் சிக்ஸ் கே கேப் ஸோ இதுதான் நமக்கு தேவையான வெக்டார் ஈக்குவேஷன் ஸோ வெக்டார் ஈக்குவேஷன் கண்டுபிடிக்கணா டேரக்ஷன் கொசைன்ஸ் கண்டுபிடிக்க கூட ஏதாவது மேக்னிடியூட் கொடுத்தாங்கன்னா அதை நீங்கள் மல்டிப்ளை பண்ணி எழுதிக்கணும் அவ்வளோதான் ரொம்ப சிம்பிள் தான் மேக்னிடியூட் இல்லைன்னா அப்படியே எழுதிக்கலாம் ஸோ இது ஒரு ஒரு சப்டிவிஷனும் உங்களுக்கு ஒரு ஒரு என்ன கொடுத்து எப்படி போடணும் அப்படின்றது தான் ஸோ பேட்டர்ன் தெரிஞ்சாலும் நீங்கள் அழகாக போட்டுடலாம் இந்த சம்மை அவ்வளோதான் இந்த சம் தேங்க்யூ